கிறிஸ்து குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொண்டு இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய பாடம் என்ன அப்படின்னா இடன் மீனிங் இந்த பைபிள் பைபிளில் சில மறைந்திருக்கக்கூடிய அர்த்தங்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அல்லது இன்னர் மீனிங் ஆஃப் த பைபிள் பைபிளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உள்ளான அர்த்தங்களை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ பொதுவாக பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய பேர் பைபிள் வாசிக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில விஷயங்கள் அப்படியே லிட்ரலாக எடுத்துக்குவாங்க அது இருக்கிற வண்ணமாகவும் அப்படியே எடுத்துக்குவாங்க நிறைய பேர் இன்னொரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பைபிள் படிக்கும்போது எல்லாமே சிம்பாலிக்காகவே எடுத்துக்குவாங்க எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க அடையாளமாகவே எடுத்துக்குவாங்க ஆனால் பைபிளில் வந்து லிட்ரலாக சொல்லப்பட்ட விஷயங்களும் இருக்குது அடையாளமாக சொல்லப்பட்ட விஷயங்களும் இருக்குது சம்டைம்ஸு சில நேரங்கள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்றும் வந்து சில கான்ட்ரடிக்ஷரியாக வரும் ஆனால் எதிர்மறையாக இருக்கும் அதாவது ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு இடத்துல பேசும்போது அது லிட்ரல் மீனிங்கில் பேசப்படும் அதே மாதிரி சில வேறு இடங்களில் பேசும்போது அது ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங் அடையாளமாக கூட பேசப்படும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னாக்கா மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க ஸோ பிளெயினாக சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை வந்து ரொம்ப என்ன பண்ணுவாங்க அடையாளமாக பேசுவாங்க ரொம்ப அடையாளமாக பேச விஷயத்த ரொம்ப பிளைனாக எடுத்துக்கிற கன்ஃபியூஷன்ஸு நிறைய இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஆகையால் பைபிள் அப்படின்றது வந்து நம்மளுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் கிடையாது பைபிளில் ஏதோ ஒரு விஷயத்த படிச்சுட்டு அந்த விஷயத்த வந்து நம்மளுடைய கருத்தின்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணக்கூடாது ஸோ பைபிளுக்கு பைபிள் தான் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பைபிள் ஒரு விஷயம் சொல்லும் போது தான் அதில் அர்த்தம் பைபிளில் தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ நம்மளே ஒரு ஓனு இன்டர்பிரிட்டேஷனோ இல்லையா அது ஓன் மீனிங்கோ நம்ம உருவாக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஜீசஸ் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நாயப்பிரமாண தீர்க்கதசிகள் வந்து எல்லாமே வந்து ரெண்டே ரெண்டு கட்டளைகளில் அடங்கிடுவனார் இந்த மேத்யூ டுவெண்ட்டி செகண்ட் சாப்டரில் தேர்ட்டி செவன்லேருந்து ஃபார்ட்டி மற்ற இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழுலேருந்து நாற்பது வரைக்கும் படிக்கும்போது நாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதசியும் முழுமையாக எதில் அடிக்கணும்னா ரெண்டு கட்டில் எழுதணும் அது என்னன்னா உன் தேவனை கத்துற உன் முழு இருதயத்தோட முழு ஆத்மாவோட முழு மனதோட முழு பலனோட அன்பு கூறணும் அது முதலாவது கற்பனை இரண்டாவது கற்பனை என்னென்னா உன்னை நீ நேசிப்பதைப் போல பிறனை நேசினார் ஸோ இந்த ரெண்டு கற்பனைகள்லையும் நாயப்பிரமாணம் ஆகிடும் முழுமையாக அடங்கிடும் அப்படின்னு சொன்னார் பட்டு பைபிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பைபிள் முழுக்க எல்லா வசனங்களோ இல்லை எல்லா ஸ்டோரிஸும் வந்து நமக்கு தேவனை எப்படி அன்பு கூறணும் என்ன பண்ணுறது இல்லை சொல்கிறது இல்லை அதே மாதிரி மற்றவர்களை சிநேகிதர்கள் எப்படி அன்பு கூறணும் நம்முடைய அயலார்கள் எப்படி அன்பு அன்பு கூறணுன்ற விஷயங்களையும் சொல்கிறது இல்லை அப்போது அப்படி சொல்லாத விஷயங்களில் ஏதாவது இடன் மீனிங்ஸ் இருக்குதா அது மறைவாக நமக்கு வந்து தேவனை அன்பு கூற சொல்லுதா நம் மற்றவர்களை அன்பு கூற சொல்லுதா அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்குறோங்க ஸோ அதில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜீசஸ் வந்து ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டை பற்றி அடிக்கடி கோட் பண்ணுவார் நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் கோட் பண்ணும்போது ஜீசஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் பிக்சர் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் நம்ம என்னென்ன பார்க்குறோமோ அதோடைய மீனிங்கு ஜீசஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் டீப்பாக இருக்கும் அதுக்கு என்ன ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் வந்து ஒரு நிழல் மாதிரி அதோடைய நிஜம் வந்து இயேசு கிறிஸ்து வந்ததுக்கப்புறம் அது நிஜமாக மாறுறது அது இல்லையா ஒரு ஷாடோ அண்ட் லிட்ரலாக அது மாற ஒரு விஷயம் ஸோ அதில் ஜிஎஸ் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா நாயப்பிரமாணமோ தீர்க்கதசிகள் எல்லாமே இயேசு பற்றி தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கோ சொல்லியிருக்கிறாங்கோ அவருடைய ஜீவனை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து சீஷர்கள்கிட்ட அவர் விலக்கி கொடுக்குறாரு உயிர் தேர்தல் ஆனதுக்கப்புறம் அதை விலக்கி காட்டுறாரு நீங்கள் லூக்கா இருந்த சுவிசேஷத்தில் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது லூக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சாப்டர் டுவெண்ட்டி செவன்த் வருஷ் தம்மை குறித்து சொல்லியவைகளை மோசே முதலான தீர்க்கதர்சிகள் எல்லாரும் தம்மை குறித்து சொல்லிய விஷயங்களை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார் 
அப்போ தீர்க்கதர்சிகள் எல்லாருமே அவரை குறித்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க பேசியிருக்கிறாங்க சில விஷயங்கள் வந்து அவரை குறித்து பேசலை ஆனால் அது இடனாக இருக்குது மறைவாக இருக்குது ஆனால் இயேசு வந்ததுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகுது அது அதோடைய அர்த்தம் வெளியே வருது ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்களையும் பார்க்குறோம் அவங்க சொன்ன விஷயங்களையும் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இன்னொரு வசனம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லுக் இருபத்தி நாலில் நாற்பத்தி அஞ்சாவது வசனங்கோ லுக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேத வாக்கியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படி அவர்களுடைய மனதை அவர் திறந்து அவர்களை நோக்கி ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லுக் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன சொல்கிறேன்னா தென் யூ ஓப்பன்ட் தேர் மைண்ட்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இங்கிலீஷில் நல்லா இருக்குங்க இயர்ஸ் இங்கிலீஷ் ஆனால் இல்லை தென் யூ ஓப்பன் தேர் மைண்ட்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அப்போது அவர்களுடைய கண்கள் என்ன பண்ணார் அவர் திறந்தார் அவங்க மனசு என்ன பண்ணார் அது வேதத்தை புரிந்து கொள்ளும்படிக்கு அவங்க கண்களை திறந்திருக்கிறாருன்றது நம்ம கிளீனாக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ஆகையால் இப்போ ஜீசஸ் வந்து ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டோரிஸுங்களை என்ன பண்ணார் அவங்க லைஃப்பில் நிறைவேறத விஷயத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறார் இல்லையா ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் என்ன நடந்ததோ அவருடைய பர்சனல் லைஃப்பில் அது நிறைவேறுது ஸோ சில எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கும்போது முதல்ல மன்னா இல்லையா நீங்கள் யாத்ரா கமத்தில் பதினாறாவது அதிகம் எக்ஸோட சிக்ஸ்டீன்த் சாப்டர் அண்டு நம்பர்ஸ் லெவன்த் சாப்டர் என்னாகவும் பதினோராவது அதிகாரம் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா தேவன் வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு மண்ணாவை போஷிக்கிறார் இவங்க வனாந்தரத்தில் வழிநடத்தப்படும் போது அவங்களுக்கு தேவை என்ன பண்ணுறன்னா வானத்துலேருந்து மண்ணாவை கொடுத்து அவங்கள போஷிக்கிறார் அந்த மண்ணா வந்து டெய்லி வந்து ஒரு ஓமர் அளவு அவங்க எடுத்துக்கணும் அது வந்து ஒரு ஒரு அளவு ஒரு மனுஷன் சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க எடுத்துக்கணும் டெய்லி காயில் எடுத்துக்கணும் அது வந்து எக்ஸ்ட்ராலாம் என்ன பண்ணக்கூடாது சேர்த்து வைக்கக்கூடாது ஸோ அவங்களுக்கு அன்றைக்கி என்ன வேணுமோ அந்த மண்ணை அன்றென்றும் உள்ள அப்போன்றாங்க டெய்லி டெய்லி வெண்டி மண்ணான்ற இல்லையா அந்த மாதிரி அன்றைக்கு வேண்டிய அந்த மண்ணாவை எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் டேக்கு சேர்த்து அவங்க எடுத்துக்கினாங்கனாக்கா அது என்ன ஆகிடும் கெட்டு போயிடும் அது ஸோ அன்றைக்கி என்ன வேணுமோ அதை எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் டேக்கு சேர்க்கக்கூடாது ஆனாக்கா ஃப்ரைடே மாத்திரம் சாபத்து வரும்போது இவங்க சாபத்து டே அன்றைக்கி என்ன பண்ணக்கூடாது இப்போ எந்த ஒரு வேலையை செய்யக்கூடாது இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஃப்ரைடே மாத்திரம் இவங்க என்ன பண்ணலான்னாக்கா சாட்டர்டேக்கும் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இது ஒரு மிராக்கலஸாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் மற்ற டேஸில் நீங்கள் ஒரு நாளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அது கெட்டுவிடும் அது நம்ம சாப்பிட முடியாது பட்டு நீங்கள் ஃப்ரைடேஸில் மட்டும் அடுத்த நாளுக்கு சேர்த்து எடுத்துக்கினீங்கனாக்கா அது கிடையாது அது தேவை என்ன பண்ணுறாரு ப்ரிசர்வ் பண்ணுறாரு ஏன் அப்படின்னா சாட்டர்டேக்கும் சேர்த்து அவங்களுக்கு அது கொடுக்குறாரு அப்படி அந்த மண்ணாவை கொடுத்து அவங்களுக்கு போஷிக்கிறாரு அந்த மண்ணாவை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆசாரிப்பின் கூடாரத்தில் இல்லையா உடன்படிக்கை பெட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தி ஆர்க் ஆஃப் தி கவர்னன்ட்னு இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஒரு உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்கும் அது மேலே ரெண்டு கெராபின் இருக்கும் ஃபுல்லாக பியோர் கோல்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அது செய்யப்பட்டிருக்கும் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆறனுடைய தடியும் அப்புறம் மோசஸ் கொடுத்துருக்க அந்த பத்து கற்பனைகள் ரெண்டு பலகை இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு கோல்டன் கப்பில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த மண்ணாவை வச்சுருப்பாங்க அது வந்து உள்ளே வந்து அந்த மறைந்து இருக்கும் அது இடன் மண்ணாது அதை நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா எபிரியரில் ஒம்பதாவது அதிகாரம் நாலாவது வருஷத்தில் படிக்கிறோம் ஈப்ரூஸ் சாப்டர் நைன் வர்ஸ் ஃபோரில் அதுங்களா ஸோ மண்ணா வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த பொன் பாத்திரமும் ஆறுநூறு தடி அந்த பெட் ஆகுது இல்லையா தடி மலருது இல்லையா அந்த தடியும் அப்புறம் அது பத்து கற்பனையோடைய உடன்படிக்கை பெற்றிருக்கும் ஸோ அப்போது நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இது லேட்டர் ஆன டாவி எழுதும்போது இவங்க சாப்பிட்ட மண்ணா வந்து அது வானத்துலேருந்து என்ன பண்ணிக்கிறது தேவனு அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாரு ஹேண்ட் டேஸ்டி ஃபுட் ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸ் தேவ தூதர்கள் சாப்பிடக்கூடிய மண்ணாவை அவங்க கொடுத்துருக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு இங்கே சொல்லப்படுது நம்ம சங்கீதம் எழுவத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி சாம்ஸ் சாப்டர் செவன்டி எயிட் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவர்களுக்கு ஆதாரம் 
வானத்தின் மண்ணாவை அவர் கொடுத்தாரு இல்லைங்களா வானத்தினுடைய தானியங்கள்னா அது வானத்தினுடைய தானியங்கள்னா அது வேற எங்கேயும் மேலேருந்து என்னவா இருந்துக்குது அது தானியம் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதை பற்றி சயின்டிஃபிக்காக போகிறது இல்லை பட் அது என்னென்னா வானத்தின் அப்பங்களையும் தூதர்கள் சாப்பிடிய மண்ணாவை என்ன பண்ணாரா இ கேவ் தம் அபண்டன்ட்லி நல்லா திருப்தியாக சாப்பிடும் மாதிரி தேவன் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாருன்றத நம்ம இங்கே வாசிக்கிறோங்கோ இதை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போஸ் நாங்கள் பவுல் ஒன்று குறைந்தியர் பத்தாவது அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை இந்த மண்ணாவை எப்படி கம்பேர் பண்ணுறோன்னா எல்லாரும் ஒரே ஞான போஜனத்தை புசித்தார்கள் இது ஞான போஜனத்துக்கு கம்பேர் பண்ணுறார் சிம்பிளாக சொன்னால் இட் இஸ் கம்பேர் டு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபுட் ஆவிக்குரியமான ஒரு உணவுக்கு இந்த மண்ணாவை ஒப்பிட்டு பார்க்குறாரு இப்போ ஜீசஸ் சொல்லும்போது என்ன சொன்னார்னா ஜீசஸ் அவருடைய சீசர்கள் அந்த யூதர்களை பார்த்து சொல்லும்போது மோசஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணார் மண்ணாவை கொடுத்தார் வானத்துலேருந்து அது மோசக்குள்ளே தேவன் என்ன பண்ணார் பல்லவத்துலேருந்து கொடுத்தார் உங்களுக்கு ஆனால் அந்த நான் மண்ணாவை புசித்து இங்கே என்ன பண்ணாங்கோ மறித்தார்கள் ஆனால் அது என்ன கிடையாது உண்மையான மண்ணாக கிடையாது நான் கொடுக்குற மண்ணாக தான் உங்களுக்கு உண்மையான மண்ணான்னு சொல்லிட்டு நானே வானத்துலேருந்து இறங்கி வந்த ஜீவ அப்போன்னு சொல்லிட்டு அவரை அந்த மண்ணாவுக்கு என்ன பண்ணுறாரு கம்பேர் பண்ணி ஒரு சாயலாக அங்கே பேசுகிறத நம்ம பார்க்குறோங்கோ யோவன் ஆறாவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷங்கள் ஜான் சாப்டர் சிக்ஸ் வருஷ் தேர்ட்டி ஒன் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லைங்களா எந்த அப்பத்தை பற்றி பேசுகிற கம்பேர் பண்ணுறாரு இயேசுவையே அந்த மண்ணாவை சொல்கிறார் மெய்யான அப்போன்னு சொன்னார் ஸோ அந்த அப்பத்தை சாப்பிட்டாங்கோ புசித்தாங்கோ மறித்தாங்கோ பட் இந்த அப்பத்தை சாப்பிட்டு புசிக்கிறோங்கோ என்றென்றைக்கும் உயிரோடு இருப்பாங்க அப்போ குழுங்கோன்றாரு அது நான் தான் அந்த மண்ணா அப்படின்னு சொன்னார் இல்லைங்களா இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் வழியில் நடக்கும்போது தான் நமக்கு அந்த ஜீவ அப்போ பர்மனண்ட்டாக நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா சிம்பிளாக சொல்லும்போது இதே மண்ணாவை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வெளிப்படுத்தல் புஸ்தகத்தில் எழுதும் போது மறைவான மண்ணா ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு நான் மறைவான மண்ணாவை புசிக்க கொடுப்பேன் அது ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் அப்போ இந்த உலகத்தில் நம்ம இயேசு ஃபாலோ பண்ணும்போது இந்த உலகத்தை நம்ம ஜெயிக்கும் போது உயிர் தெழுதலில் நமக்கு அந்த மறைவான மண்ணாவை கொடுப்பார் அந்த மறைவான மண்ணான்றது என்ன அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ஜீவன் அவருக்குள்ளே இருக்கிற அதே ஜீவன் அந்த எக்ஸலன்சி அந்த கேரக்டர் அந்த நேச்சரை அப்படியே நமக்கும் கொடுப்பார் அதுதான் வெளிப்படுத்தல் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோங்க ரெவல்யூஷன் டூ செவன்டீனில் ஸோ வெண்மையான ஒரு கல் அதில் வந்து ஒரு புதிய நாமம் உள்ள நமக்கு யாருக்குன்னா ஜெயக்குழுகள் அண்டு இதில் முக்கியமான விஷயம்னா இட் இஸ் மறைவான மண்ணான்றார் இட் இட் ஃப்ரம் தி ஐஸ் ஆஃப் மென் அப்படின்னாரு மனுஷர்களுக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு மண்ணா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைஃபோ தேவன் நம்ம கொடுப்பாரு ஒரு இம்மார்ட்டல் லைஃப் கொடுப்பார் ஒரு சாவாம ஒரு சாகாமை உள்ள ஒரு ஜீவனை கொடுப்பாரு இல்லைங்களா நம்ம வயதத்தில் வாசிக்கிறபடி இப்பொழுது நம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் நம்ம இனி என்னவாக இருக்கிறோன்ட்டு நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் வெளிப்படும் போது அவருக்கு ஒப்பாக நாம் இருப்போம் அப்படின்ற ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜீவனை தான் எதுக்கு கம்பேர் பண்ணிக்கிறான்னா மண்ணாக்கு கம்பேர் பண்ணிக்கிறார் ஸோ வி ஆர் கிரேட்டர் தென் இஸ்ரேலைஸ் இஸ்ரேலர்கள் அந்த மண்ணாக சாப்பிட்டாங்கோ நாமும் 
மறைவான மண்ணாக சாப்பிடுவோம் ஸோ அதுதான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு கம்பேரிசன் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா இன்னொரு இன்னர் மீனிங் என்ன அந்த பிராஸ் சர்பெண்ட் வெங்கல சர்பம் இல்லைங்களா பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வந்து வனந்தரத்தில் வந்துட்டு இருக்கும்போது தேவனுக்கு விரோதமாகவும் மோசைக்கு விரோதமாகவும் முறுமுறுக்கிறார்கள் இல்லைங்களா எங்களுக்கு தண்ணி இல்லை சா குடிக்கிறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல சாப்பாடு இல்லை இறைச்சி இல்லை அப்படின்ற மறுமுறுத்து இருக்கிறாங்க இந்த மண்ணாவே சாப்பிட்டினா ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு போர் அடிச்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போது தேவனோட கோபாக்கியம் என்ன ஆகுதுனாக்கா எல்லாருக்கும் மேலேயும் அந்த பாம்பு வந்து எல்லோரையும் கொத்தி நிறைய பேர் சாகிறாங்க இஸ்ரேலில் வனாந்தரத்தில் பாம்புகள் கொத்தி நிறைய பேர் செத்துடுறாங்க அப்போது ஜனங்கள் வந்து உணர்ந்து மனம் திரும்பி மோசை கிட்ட சொல்லுவாங்க நாங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செஞ்சோம் எங்களை மன்னிச்சிடுங்க நல்லா கேட்கும் போது எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளணும் போது அப்போ மோசை போய் தேவன்கிட்ட கே ஜபிக்கும் போது அப்போ தேவன் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் என்ன ஐடியானா வெங்கலத்தில் ஒரு சர்பசை பாம்பு உண்டாக்கி அதை ஒரு ஒரு போலில் என்ன பண்ணது மாட்டு யாருக்கெல்லாம் பாம்பு கச்சதோ அவங்க எல்லாம் போய் அந்த வெங்கல சர்பத்தை பார்த்த உடனே அவங்க குணம் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோரி நடந்தது இல்லையா வாசிக்கலாம் அது என்னாகமும் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் நாலுலேருந்து ஒம்பது வசனங்கள் நம்பர்ஸ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் வர்சஸ் ஃபோர் த்ரூ நைன் ஸோ இது தாங்க ஸ்டோரி இந்த கொல்லிவாய் சர்பம் என்ன பண்ணிடுச்சு கடிக்கும் போது அவர்கள் சாகிறார்கள் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னாக்கா டிப்பிக்கல் அடையாளமாக பார்க்கும்போது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அதை கோட் பண்ணுறார் கோட் பண்ணி வனாந்தரத்தில் எப்படி மோசையினால் சர்பம் உயர்த்தப்பட்டதோ அப்படி மனுஷகுமாரனும் உயர்த்தப்படுவான்றார் அப்போ யாரெல்லாம் மனுஷகுமாரன்கிட்ட வராங்களோ அவங்க என்ன வாங்கும் பிழைப்பார்கள் அதுதான் நம்ம யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சில் வாசிக்கிறோம் ஜான் சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கம்பேர் பண்ணுறார் அப்படியே சேமல் ட்ரென்ஸா மோஸ்டை எப்படி உணர்ந்தரத்தில் சர்பத்தை உயர்த்தப்பட்டாரோ அப்படியே மனுஷகுமாரனும் உயர்த்தப்பட வேண்டும் நம்ம விசுவாசிக்கிறவர்கள் யாரும் கெட்டு போகாதபடி மனுஷகுமாரனும் உயர்த்தப்படணும் இப்போ சர்பனாலே வந்து ஒரு சாபம் பிசாச குறிக்கும் அது சாபம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உலகத்தில் பாவம் வந்ததே யார் இருந்தாலும் அந்த சர்ப அந்த கேட்ட கேள்வினால் தான் எல்லாமே வந்தது ஸோ அதை சாபத்தை எடுக்கிறதுக்கு ஏசு என்னன்னா மரத்தில் தொங்கப்படுறார் சிலுவையில் தொங்கப்படுறார் அவர் சிலுவையில் தொங்கப்படுகிறவர்கள் மரத்தில் தொங்கப்படுகிறவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் அந்த சாபத்தை இயேசும் எடுக்கிறார் ஸோ அதனால் இப்போ யாரெல்லாம் பாம்பு கொத்தி சாகிறாங்களோ அவங்க பிழைக்கணுன்னா என்ன யார்கிட்ட தான் வரணும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்ட வரணும் இப்போ யாரெல்லாம் பாம்பு கொத்தி சாகிறாங்கோ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களும் தான் பிசாசால் அந்த சாபம் அந்த சாபத்தினால் இன்றைக்கி மனுஷனுக்கு மரணம் வந்தது அந்த மரணத்திலேருந்து மீட்கணுன்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் ஒரே வழின்னு சொல்லிவிட்டு கிளியராக இது மூலியமாக தெரியுது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேம் வந்து யோனா யோனாவும் அந்த மீனும் 
ஜோனா அண்ட் அந்த வேல் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏசு கோட் பண்ணார் மேத்யூ டுவெல் ஃபார்ட்டியில் லூக் லெவன் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டியில் யோனா எப்படி மூன்று நாள் அந்த மீன் ரைட்டுக்குள்ளே இருந்தாரோ அப்படி மனுஷகுமாரன் பாதாளத்தில் மூணு நாள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே கம்பேர் பண்ணுறாங்க இப்போ யோனாவை கம்பேர் பண்ண போது இங்கே என்னென்னா நீங்கள் நினைவ பட்டணத்துக்கு தேவனவர் அனுப்புகிறாரு இட்ஸ் அ ஸ்டோரி ஆஃப் சால்வேஷன் ரச்சிப்பினுடைய ஒரு ஒரு ஸ்டோரி தாங்க ஆக்சுவலாக பட் அவர் நினைவு பட்டணத்துக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப்டரில் படிச்சிங்கன்னா டிஸோபே பண்ணுறது தேவனுக்கு கீழ்படியாமல் நினைவுக்கு போகிறதுல ஏன்னா அது புறஜாதி மக்கள் அதுங்க ஏன் மனு திரும்பணும் அப்படின்லாம் யோசிக்கிறது ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஸ்பெயினுக்கு போயிடுறாரு இல்லையா வேறு தேசத்துக்கு போயிடுறாரு தர்சுக்கு போயிடுறாரு ஓகே தாசிஸ்க்கு போகிறாரு இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னாக்கா தேவனுடைய கோபாக்கினால் அந்த பட்டணத்து மேலே வருது நினைவ பட்டணத்து மேலே வருது அது நினைவை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறாரு கடவுள் அது பண்ணக்கூடாது அதனால் நீ போய் பிரசங்கம் பண்ணு அவங்க மன திரும்பணும் மன திரும்பினா தேவன் என்ன பண்ண மாட்டேன் அவங்கள அழிக்க மாட்டாருன்ற ஒரு செய்தி தான் இது விஷயம் அதே மாதிரி தான் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்தார் இஸ்ரேலர் மேலே தேவனோட கோபாக்கினால் வருது டெஸ்ட்ரக்ஷன் வருது ஸோ அதனால் அவங்கள மன திரும்புறதுக்கான செய்தி தான் இயேசு கொடுத்தது எவ்வளோ அதுதான் கொடுத்தாரு மன திரும்பவும் பல்லவராஜ சமீபமாக இயேசு கிறிஸ்துக்களும் மன திரும்பவும் பல்லவராஜ சமீபமாக இருக்குன்னார் ஆனால் இவங்க கேட்கல அதனால் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அதனால தான் சொன்னார் யோனாவின் அடையாளத்தை தவிர வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு அடையாள நீங்கள் லூக்கில் சொன்னால் தான் சொல்கிறார் இந்த பொருளாதார சந்ததிகள் அடையாளங்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் யோனாவின் அடையாளத்தை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை ஏன்னா அங்கே என்னென்ன யோனாவை அனுப்புனார் ரசிக்கிறதுக்காக மன திரும்ப செஞ்சார் இப்போ யோனாவிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறாரு உங்களை அனுப்புறாரு நீங்கள் என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க விசுவாசிக்க மாட்டேங்கிறீங்கன்றது அது ஒரு விஷயம் அண்ட் அகைன் என்ன நிறைய பேர் வந்து த்ரீ டேஸ் அண்ட் த்ரீ நைட்ஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க யோனா எப்படி மூணு இரவு மூணு பகலில் மீன் வெயிட்டில் இருந்தாரோ அப்படி மனுஷகுமாரன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு என்ன ஒரு சிம்பாலிக் லாங்குவேஜில் சொல்கிறார் த்ரீ டேஸ் அண்ட் த்ரீ நைட்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜோனாவே த்ரீ நைட்ஸ் த்ரீ டேஸ் இருந்தாரான்றதுக்கு எனக்கு எனக்கு வரத்துலாங்க கரெக்டாக செவன்டி டூ ஹவர்ஸ் எப்போ விழுந்தாரோ அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக அந்த செவன்டி டூ ஹவர்ஸ் அங்கே வந்தாருன்ட்டு இல்லை தி த்ரீ பார்ட் ஆஃப் தி டேஸ் நம்ம நிறைய மேத்யூ ஸ்டெடிஸில் இதை க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் மேத்யூ ஸ்டெடிஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் அது நீங்கள் என்ன மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் நான் என்ன பண்ணுவேன் அது உங்களுக்கு அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சு கொடுப்பேன் அங்கே க்ளீனாக பேசியிருக்கிறார் ஸோ எக்ஸாக்டாக செவன்டி டூ டேஸ் இல்லை இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த்ரீ டேஸ் யூதரில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாள் ஆரம்பிக்க தேவைன்னா சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு சாயங்காலம் ஆறுலேருந்து மறுநாள் சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு நமக்கு வந்து மிட் நைட் டுவெல்லேருந்து டுவெல் அவங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆகும் இப்போ ஜிஎஸ் சேர்த்தது எப்போ ஃப்ரைடே த்ரீ ஓ கிளாக் ஸோ அது ஒன் டே ஆகுது இல்லையா அது ஒன் டே ஆகுது த்ரீ ஓ கிளாக்கு அகெயின் அதே டேயில் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அவங்களுக்கு வேறு டே ஸ்டார்ட் ஆகுது சாட்டர்டே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ அந்த சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சாட்டர்டே ஃபுல் டே அங்கே இருந்தார் இது ஃப்ரைடே பார்ட் ஆஃப் த டே அண்ட் சாட்டர்டே ஹோல் டே அடுத்த இல்லையா சாட்டர்டே அந்த சாயங்காலம் ஆறு மணி வரைக்கும் ஹோல் டே வந்தது ஃபுல் டே இருந்தார் சாட்டர்டே சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மேலே சாட்டர்டே சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மேலே தேர்ட் டே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அப்போ ஜீசஸ் என்ன என்ன பண்ணார் பைபிளில் நம்ம வாசிக்கும் போது லூக்லலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்லலாம் சண்டே காலையில் அவர் என்ன என்னார் உயிரில் இருந்தார் அப்போ சண்டே ஒரு டே சாட்டர்டே ஒரு டே ஃப்ரைடே ஒரு டே தான் ஜிஎஸ் அங்கே ரெஃபர் பண்ணார்ன்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராஃபஸஸ் நிறைய பேர் என்னன்னாக்கா இல்லை த்ரீ கம்ப்ளீட்டு செவன்டி டூ ஹவர்ஸ் அவர் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க அப்படி பார்த்தாக்கா வெட்னஸ் தான் அவர் என்ன இருக்கணும் நிறைய சொல்லுவாங்க வெட்னஸ் தான் செத்தேன் பைபிள் கிளியராக இருக்குது ஃப்ரைடே அவர் மறித்தார் இல்லையா த்ரீ ஓ கிளாக் அவர் மறித்தார் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு சிறுவில் அறிகிறாங்க சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் எங்கே இருக்கிறாரு சிறுவில் இருக்கிறாரு த்ரீ ஓ கிளாக் அவர் சாப்பிட்றாரு ஸோ த்ரீ ஓ கிளாக் செத் செத்தாருனால அந்த டே சாயிடுச்சு ஃப்ரைடே வந்துச்சு ஒன் டே பார்ட் ஆஃப் த டே அந்த டே சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆகும்போது செகண்ட் டே வந்துருச்சு சாட்டர்டே அடுத்த நாள் சாட்டர்டே சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஈவினிங் வரும்போது தேர்ட் டே ஸ்டார்ட் ஆகுது சண்டே வந்துருது அது யூதர்கள் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லேருந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சண்டே மார்னிங்கில் என்ன வராது எழுந்திருக்கிறார் அதுதான் ஜிஎஸ் சொல்கிற விஷயம் ஏன்னா பைபிளில் பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து சிம்பாலிக்காக இருக்குது லிட்டலாக இரு
இந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுங்க நான் மூன்று நாள் என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் கட்டுவேன்னு அது அப்போ அவங்க கேட்குறாங்க நாற்பத்தி ஆறு வருஷம் எடுத்துச்சு இந்த கட்டுறதுக்கு நீ மூணு நாளில் கட்டுறேன்றிய பண்ணுறாங்க ஜிஎஸ் நான் சொன்னேன்னா ஒரு சைதமாகிய ஆலயத்தை சொன்னார் வாசிக்கலாங்க முந்தினாலையும் பிந்தினாலையும் முந்தின ஆலயத்தை பார்க்கல பிந்தினாலையும் மகிமையால் நிறைந்து இருக்கோன்னார் ஸோ அப்போ எந்த மகிமை பற்றி பேசுனா இயேசு கிறிஸ்துவோடைய மகிமை பற்றி பேசுகிறார் ஸோ அது ஒரு கம்பேரிசன் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா ஆடம் அண்ட் ஈவ் பவுல் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப அஞ்சு பதினாலில் ஆதாம் இல்லைங்களா ஒரு நல்ல மனுஷர்கள் பாவம் வந்தது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துனால பாவத்துலேருந்து நச்சு இப்போ நீதி வருதுன்னு சொல்லி அதை கம்பேர் பண்ணுறாரு அப்போ அதே மாதிரி ஏவாலையும் கம்பேர் பண்ணுறாரு இல்லைங்களா ஏவாலில் எப்படி சர்வம் வஞ்சித்ததை போல் உங்கள் மனமும் வஞ்சிக்கப்படும் என்று பயந்து இருக்கிறேன்னு சொல்லி செகண்ட் கொஞ்சம் லெவன் டூலேயும் கம்பேர் பண்ணுறாரு ஸோ அப்போ என்னென்னா ஆடம் அண்ட் டியூ வந்து இட்ஸ் கம்பேர் டு கிரைஸ்ட் அண்ட் சர்ச் அவருடைய மனவாட்டி சபைக்கு ஒப்பிடுறாரு இந்த பைபிளில் பார்க்கும்போது மன ஆதாம் வஞ்சிக்கப்படல ஸ்ரீயானவில் வஞ்சிக்கப்பட்டால் வஞ்சிக்கப்பட்டு மீறுதலுக்கு உட்பட்டாள்னு சொல்லி அதாவது இயேசு வஞ்சிக்கப்படல பிசாசால் பிசாசு சோதிக்கும் போது ஆனால் சபை என்ன ஆகிடும் வஞ்சிக்கப்படும்னு சொல்லிட்டு பயந்து இருக்குன்ட்டு அப்போ சங்க போல் சொல்கிறார் ஸோ அதே லேட்டரானா ஆடம் அண்ட் டிவை வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்க்கு எபிசியன்ஸில் சொல்கிறாரு கம்பேர் பண்ணுறாரு கணவன் மனைவி இவன் கணவன் மனைவி அன்பு கூறணும் மனைவி கணவன் கீழ் பழினும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் நான் கிறிஸ்துவ பற்றின ரகசியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பேர் பண்ணுறாரு ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு இடன் மீனிங் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா த பிக்சர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அண்ட் சர்ச் அதுதான் வந்து பைபிளில் நம்ம பார்க்குறோம் நீங்கள் வேணாக்கா அது ரோமர் அஞ்சு பதினாலுலேயும் எபிசியர் அஞ்சாவது அதிகாரம் முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டுலேயே இருக்குது அதுக்கப்புறம் பேதுரு வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது நோவாவோடைய ஃப்ளட்டு கம்பேர் பண்ணுறாரு இல்லையா முதலாவது உலகத்தில் தேவன் ஜலப்பிரயத்தினால என்ன பண்ணிட்டாரு அந்த உலகத்தை அழிச்சிட்டார் ஆனால் நோவா முதலான எட்டு பேர் மாத்திரம் அந்த பேலையில் என்ன பண்ணார் காப்பாற்றினார் அதுக்கு ஒப்பனையானது நானஸ்தானம்னு சொல்கிறார் அப்போ கிறிஸ்துக்கள் ஞானஸ்தானம் பெறுகிறவர்கள் உண்மையான ஞானஸ்தானம் பெறுகிறவர்கள் வரப்போகிற அழிவில் இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க நோவாவை எப்படி அந்த பேலைக்குள்ளே காப்பாற்றினாரோ அப்படியே சபையோ காப்பாற்றுவார் அவருக்குள்ளே ஞானஸ்தானம் எடுத்தவர்களையும் காப்பாற்றுவார்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பேதுரு மூன்றாவது அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஒன்றில் இருக்குது ஃபஸ்ட் பீட்டர் சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த டேபர் நெக்கல் ஆஃப் இஸ்ரேல் இசருடைய ஆசாரிப்பின் கூடாரம் அதுக்குள்ளே செய்யப்பட்ட செயல்கள் இல்லைங்களா அது உருவாக்குற விதம் அதில் நடக்கிற அந்த சம்பவ என்னங்க ரிச்சுவல்ஸ் இல்லைங்களா சில கலாச்சாரங்கள் அதுக்குள்ளே நடக்கிற சாக்ரிஃபைஸு இட்ஸ் ஆல் பிக்சர் ஆஃப் ஜீசஸ் ஜீசஸ் ஒர்க் ஆஃப் சால்வேஷன் இயேசு கிறிஸ்து ரட்சிப்பை எப்படி நிறைவேற்றுறாரு எப்படி ரட்சிப்பு கொடுக்குறாரு மனுஷர்களுக்குன்றத ஒரு பிக்சர் பண்ணி கிளீனாக காமிச்சிருக்கிறாங்க அதனால தான் பைபிளில் படிக்கும்போது எப்பிரியர் எட்டாவது அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனத்தில் ஈப்ரூஸ் சாப்டர் எயிட் வஸ் ஃபைவ்ல ஸோ இவைகள் செய்கிற தி எட்டு திங்ஸ் வித் காப்பி அண்ட் ஷாடோ ஆஃப் தி ஹெவன்லி திங்ஸ்ன்றார் ஸோ அங்கே உண்டாக்கின எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் ஹெவன்லி திங்ஸ் பரலோக உனக்கு காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின் படியே என்ன பண்ணுத நீ உருவாக்கு இவைகள்லாம் பரலோகத்துக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அதில் நடக்கிற ஒவ்வொரு சாக்ரிஃபைஸ் ஆகட்டும் இந்த பலிகள் இயேசுவை குறிக்கிறது அது அந்த ஆசாரியர்களாகட்டும் அதுக்குள்ளே பிரேசிக்க லேவியர்களாகட்டும் 
அங்கே இருக்கிற அந்த ஆறு ஆறு அப்பங்கள் ஆகட்டும் அந்த குத்து விளக்கு ஆகட்டும் அந்த பலிப்பீடம் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு நிழலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் நிஜத்துக்கு ஒரு நிழலாக இருக்குது அதே நீங்கள் கொலேஷியர் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் பதினாறு பதினேழில் கூட வாசிக்கிறோம் கொலேஷியன்ஸ் சாப்டர் டூவில் வர் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீனில் பண்டிகை நாள் ஓய்வு நாள் நிலா அப்புறம் பலிகள் இதெல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது யார் உங்களை பார்த்து குற்றம் சுமத்தக்கூடாது ஏன் இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யறதுல ஏன் இந்த பண்டிகை செய்யறதுல ஏன் இந்த பலிகள் செய்யறதுல ஏன் விருத்தாய சேதனை செய்யறதுல ஏன் சாபத் ஃபாலோ பண்ணுறதுல ஏன் ஃபுல் மூன் பார்க்குறதுல அமாவாசை பார்க்குறதுல ஏன் நாள் பார்க்குறதுல அப்படிலாம் கேட்டாங்கன்னா ஏன் சொல்லு இவைகள்லாம் நிழலாக இருக்குது வரும் காரியங்களுக்கு நிழலாக இருக்குது அது பொருள் கிறிஸ்துவை பற்றினது அப்படின்னு சொன்னார் சால் தி சிம்பிள் ஆஃப் த கமிங் திங்ஸ் என்னது நீலா இட்ஸ் ஷார்ட் ஆஃப் த கமிங் திங்ஸ் அண்ட் த ரியாலிட்டி இஸ் கிரைஸ்ட் யாருக்கு யாருக்கு நிழலாக இருக்குது அது கிறிஸ்துவுக்கு நிழலாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் ஆகியால் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு அடையாளமாக சொல்லப்பட்ட பிரதேசம் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஆப்ரகாம் பார்க்கணும் ஆப்ரகாம் ஸ்டோரி நமக்கு தெரியும் சாராவுடைய ஸ்டோரி ஆகாறு பைபிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கலாத்தியர் நிருபத்தில் அப்போஸ் நாங்கள் இப்போ ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசிக்கிறது நாலாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்திரீகள் என்னங்க ரெண்டு உடன்படிக்கைகள் என்னர் இட்ஸ் ஆல் அலிகோரின்றது ஆவிக்குரியமான அர்த்தமுள்ளவைகள் அப்படின்னு அதில் ஒன்று சீனாய் மலையில் ஆகார் என்பவள் சீராய் சீனாய் மலையில் செய்யப்பட்ட உடன்படிக்க அவள் இப்பொழுது அவர் குமாரனோட அடிமைப்பட்டிருக்கிறாள் அது யாருக்குன்னா யூதர்களை பற்றி குறிக்கிறது இல்லையா யூதர்கள் நியாய பிரமாணத்துக்கு அடிமைகளாக இருக்கிறார்கள் சாரா என்பவள் வாக்கு தத்துவத்தின் பண்ணப்பட்ட உடன்படிக்கை ஈசாக்கு நம்மளை கிரைஸ்ட் அண்டு கிறிஸ்தவர்களை குறிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் க்ளீனாக இதை பற்றி பேசு இல்லை நிறைய விஷயம் டீட்டெயில் ஆகுது நம்ம டீட்டெயிலாக போனது தேவையில்லை ஏன்னா அதே தனியாக சப்ஜெக்ட் எடுக்க வேண்டியதாகுது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இங்கே ஒரு அலிகோரிஸ் பார்க்குறோம் ஸ்டோரிஸ் பார்க்குறோம் அண்ட் அதே மாதிரி எக்ஸோடஸ் ஸ்டோரி இஸ்ரேலர்கள் எப்படி எகிப்தில் அடிமைகளாக இருந்தாங்கோ அந்த அடிமை தனத்துலேருந்து எப்படி மோசம் அவங்கள விடுதலை பண்ணினார் ஒன்னாந்தர் அவங்களோட பயணம் அண்ட் ஃபைனலாக காண தேசத்தில் என்ட்ரான வரைக்கும் நமக்கு சிம்பாலிக்காக பேசப்பட்டு நம்மளுடைய ஆவிக்குரியமான ஜெர்னி நம்மளை எகிப்த் என்ற இந்த உலகத்தில் அடிமைகளாக இருக்கிறோம் இந்த அடிமை தனத்துலேருந்து தேவன் நம்மளை விடுவிக்கிறார் இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷமான ஜெர்னியில் இருக்கிறோம் வில்டர்னஸ் ஜெர்னி பல பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் டெஸ்ட் அண்ட் ட்ரையல்ஸில் போயிட்டுருக்குறோம் அண்ட் அல்டிமேட்டாக பரம காணானாகிய பரலோகத்துக்கு நம்ம போக போகிறோம் ஸோ அப்படி அங்கே நடந்த அந்த பிளேக்ஸ் ஆகட்டும் பத்து வேதைகள் ஆகட்டும் செங்கடல் பிரிந்ததாகட்டும் இவங்க உணர்ந்தரத்தில் தேவனை என்ன பண்ணுறது பரீட்சை பார்த்ததாகட்டும் மோசை அந்த கண்மலை அடித்ததாகட்டும் அது நீர் வந்ததாகட்டும் பரலோகத்துலேருந்து மண்ணாக கொடுக்கப்பட்டதாகட்டும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு என்ன இருக்குதுனாக்கா ஒரு சிம்பாலிக் பிக்சரை கொடுக்குறது அண்டு நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்திங்கனாக்கா இப்போ நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் டைரெக்டாக சொல்லப்படாத சில விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்கறதெல்லாம் என்னென்னா பழைய பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற விஷயம் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் என்ன இருக்குது அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது அப்படி ரெஃபரன்ஸ் இல்லாத கூட என்ன இருக்குது சில எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது அதில் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போது ஜோசஃப் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஜோசஃப் இருக்கிற இல்லை ஜாக்கோபோடைய பையன் ஆப்ரகாமோடைய பேர கிராண்ட் கிரேட் கிராண்ட் சன் இல்லையா ஐசாக்குடைய கிராண்ட் சன் ஆப்ரகாமோடைய கிரேட் கிராண்ட் சன் ஜேக்கோபோடைய பையன் இஸ்ரேலோடைய பையன் அவருக்கு ஜீசஸ்க்கு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கனாக்கா பர்ஃபெக்டாக நிறைய விஷயத்தில் என்ன ஆகுதுங்கோ பேரலாக க்ளீனாக பார்க்கலாம் ஜோசப் ஏசுக்கு நல்லா இருக்கிறார் ஆனால் பட் அது நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் எங்கேயுமே டேரக்டாக ஸ்கிரிப்சராக கொடுக்கலனா கூட நம்ம படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சில கம்பேரிசன் சொல்கிறாங்கோ ஜோசப் வந்து வாஸ் ஏ ஷெப்பர்டு அவர் என்ன இருந்தார் ஒரு ஆடு மெய்ப்பண்ண இருந்தார் ஜீசஸ் வாஸ் அவர் ஷெப்பர்டு அவர் நம்மளுடைய மெய்ப்பெண் ஏசு லிட்ரலாகவே ஆடு மேய்க்கல ஆனால் அவர் மை நல்ல மை அவரே சொல்ல நானே நல்ல மைப்பேன் ஆடுகள் என் சத்தத்தை செய்ய கொடுக்கணாரு அப்போ நாம தான் ஆடுகள் அவர் தான் நல்ல மைப்பேன் அது கம்பேரிசன் பண்ணுறோம் அப்புறம் ஜோசப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஸ் எ பில்லவர்ட் சன்னு அவரோட அப்பாவுக்கு ரொம்ப நேசிக்கப்பட் நேசகுமாரன் கிரங்கள்லேயே ரொம்ப நேசித்தார் ஜீசஸ் 
தேவன் இஸ் மை பில்லவர்ட் சன் இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவருக்கு செய்வி கொடுங்க தேவன் உலகத்தை எவ்வளவா நேசித்தனுடைய ஒரே பேரனே குமாரனே கொடுத்தார் நம்ம வாசிக்கிறோம் அண்ட் ஜோசப் வாஸ் ஸ்ட்ரிப்ட் ஆஃப் இஸ் டூனிக் அவர் டூனிக்னா அவர் வஸ்திரத்தை என்ன பண்ணாங்க கலெக்டி பிச்சு போடுறோம் அதே மாதிரி இயேசுவோடைய வஸ்திரத்தை என்ன பண்ணுறாங்க பிச்சு கலெக்டி போடுறாங்க கம்பேரிசன் பார்க்குறோம் அண்ட் ஜோசப் வாஸ் சோல்டு ஃபார் ட்வெண்ட்டி பீசஸ் ஆஃப் சில்வர் பை ஜூடா இல்லை அவர் சகோதரர்களால் இருபது வெள்ளிக்காசுக்குனா வராரு விற்கப்படுறாரு ஆக்சுவலாக அவர் கொள்ளணும்னு நினைக்கிறாங்க ஜூதா சொல்கிறாரு அவர் கொள்ளணும் அதுக்கு வேறு இருபதுக்கு என்ன பண்ணிடுறேன் வெள்ளிக்காசுக்கு வித்துருங்கன்றாரு அப்படியே ஜோசப் சொன்னாங்க ஜீசஸ் வாஸ் பெட்ரைட் ஃபார் தேர்ட்டி பீசஸ் ஆஃப் சில்வர் பை ஜூடாஸ் யூதா அதனால் என்ன பண்ணுறாரு முப்பது வெள்ளிக்காசுக்கு அவரைய விற்கிறாங்க இயேசு கிறிஸ்துவிய ஜோசப் வாஸ் அபேண்டன் பை இஸ் பிரதர் பிரதர்ஸ் சார் சகோதரர்களால் கைவிடப்படுறாரு ஜோசப் ஜீசஸ் ஜீசஸ் வாஸ் அபண்டன் பை இஸ் டிசைபிள்ஸ் அவருடைய சீ அவருடைய சீசர்களாம் என்ன பண்ணுறாரு இயேசுவோம் கைவிட்டு எல்லோரும் ஓடிடுறாங்க யாருமே இருக்கிறதுல இயேசுவோம் கைவிடப்படுறாங்க ஜோசப் வாஸ் ஃபால்ஸ்லி அக்யூஸ்ட் ஆஃப் க்ரைம் அவர் எந்த தப்ப செய்யாமல் தப்பு செஞ்ச மாதிரி என்ன பண்ணாங்க போய் குற்றவாசம் மாற்றுறாங்க யார் மேலே ஜோசப் மேலே கேட்டால் போத்தி பாருலாம் ஜீசஸ் வாஸ் ஃபாஸ்ட்லி அக்யூஸ்ட் ஆஃப் க்ரைம் அவர் எந்த குற்றமும் செய்யல ஆனால் பொய் சாட்சியில் வச்சு அவர் என்ன பண்ணாங்க அவர் மேலே குற்றம் சுமத்துனாங்க ஜோசப் வாஸ் இம்ப்ரெசன்ட் வித் டூ கிரிமினல்ஸ் இல்லையா அண்ட் ஒன் ஆஃப் ஹூம் வுட் பி ரிலீஸ்டுன்னு வருது ரெண்டு கிரிமினல்ஸோடு அவர் சிறையில் அடிக்கப்பட்டிருந்தார் அதில் ஒருத்தர் ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க ஒருத்தர் ஹேங் பண்ணிடுறாங்க இல்லையா ஒருத்தர் யார் அவர் பேக்கர் இன்னொருத்தர் வைன் சர்வ் பண்ணுறவர் இல்லையா அதே மாதிரி ஏசு கிறிஸ்து பக்கத்தில் ரெண்டு கல்லறைகள் இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் ரட்சிப்புக்குள்ளே வராரு ஒருத்தர் கைவிட வர்றாரு இல்லையா அண்ணவர் ராஜத்து வரும்போது அடைய நினைத்துக்கலாம் இன்றைக்கு நீ பத்தேசில் இருப்பா இன்றைக்கு மேயாக மேயாக சொல்லிக்கிறேன் இன்றைக்கு நீ என்ன கூட பத்தேசில் இருப்பாயின்றது அண்டு ஜோசப் வாஸ் பிகம் ரூலர் ஆஃப் ஆல் தி லேண்ட் இஜிப்ட் இஜிப்ட் ஃபுல்லாக என்ன ரூலர் ஆனார் அண்ட் ஜீசஸ் வாஸ் பிகம் கிங் ஆஃப் தி அர்த் யூனிவர்ஸ் லெவன் இல்லையா அவரும் கிங் ஆனார் ஜோசப் ப்ரொவைடட் ஃபுட் டு அங்கிரி பீப்புள் பசிக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ண ஜோசப் போஜனம் கொடுத்தார் இல்லையா காணனில் பஞ்சம் வந்துச்சு உலகம் முழுவதும் பஞ்சம் வந்துச்சு அந்த ஏழு வருஷத்துக்கு சேகரித்தார் பஞ்ச காலம் போக வரைக்கும் என்ன பண்ணார் எல்லாருக்கும் அந்த போஷிப் கொடுத்தார் ஜீசஸ் ப்ரொவைடட் ஃபுட் டு அங்கிரி பீப்புள் மூணு நாள் அவர் உள்ளக்குள்ளே பயணம் பண்ணாங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றுமே இல்லாண்டவர் எங்கன்னா சோர்ந்து போடுவாங்கண்ணா நீங்களே ஏதாவது கொடுங்கண்ணா எங்கிட்ட இருக்கிறத அஞ்சப்போ ரெண்டு மீன் அந்த அஞ்சப்போ ரெண்டு மீன் என்ன பண்ணார் மோர் தென் டென் தௌசண்ட் பீப்புள் கொடுத்தார் அஞ்சாயிரம் வரும் ஸ்திரீக ஸ்திரீகள் பிள்ளைகள் இல்லாமல் ஒரு ஆண்கள் மட்டும் அஞ்சாயிரம் பேர் ஸ்திரீகள் பிள்ளைகளை செத்தாக்கா அப்போ டென் தௌசண்ட் பீப்புளுக்கு அவர் ஃபீட் பண்ணார் அண்ட் ஜோசப் வாஸ் ரீயுனைடட் வித் இஸ் பிரதர்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி யூ போட் டு ஹிம் இல்லையா கடைசியில் சகோதரர்களோடு மறுபடியும் என்ன சேர்ந்தார் ஏசோ ஜோசப் ஒன்று சேர்ந்தார் அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து கூட என்னன்னா உயிர் தந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் சீசர்களோட ரீ யுனைட் ஆனார் ஜோசப் வாஸ் ரீயுனைடட் வித் இஸ் ஃபாதர் மறுபடியும் அவர் அப்பா கூட என்ன என்ன ஒன்று சேர்ந்துட்டு அப்பாவை பிரிஞ்சிட்டார் எவ்வளோ பெரிய வழி அது இல்லையா அப்பாவை பிரிஞ்சிட்டு செத்துட்டாருன்னு சொன்னாங்க பாவம் கடைசியில் அவர் அப்பாவோட ஒன்று சேர்ந்தார் அதே மாதிரி ஜீசஸோ என்ன என்ன ரீ ரீனைட் வித் ஃபாதர் மறுபடி என்னாட்டார் அப்பாவோட போய் சேர்ந்துட்டார் ஜோசப் மேரீட் எ ஜென்டைல் உமன் புரஜாதி ஸ்திரீ என்ன பண்ணார் ஜோசப் விவாகம் பண்ணார் ஜீசஸ் புரஜாதி ஆகிய சபையை யூதர்கள் இல்லாத சபையை அவர் சிம்பாலிக்காக என்ன பண்ணுறார் ஸ்பிரிச்சுவல் மேரேஜ் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது பைபிளில் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்கல ஜோசப் அண்ட் ஜீசஸ் இது அடையில் கொடுக்கல ஆனால் இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படியோ பைபிளில் இருக்கு சில விஷயங்கள் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அகையில் அன்பான சகோதர சகோதரியில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஜீசஸ் வந்து ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக நிறைவேற்ற தான் வந்தார் அதை அழிக்கிறதுக்கு நான் வரலைனார் அது நம்ம படிக்கலாம் ஜீசஸ் சொல்கிற வார்த்தையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேத்யூ சாப்டர் ஃபைவில் செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன்
பார்த்தீங்களா நியாய பிரமாணத்தை அழிக்கிறதுக்கு நான் வரலன்னார் அதை நிறைவேற்றவே வந்திருக்கின்றன் வானம் பூமி என்ன ஒழிஞ்சு போகலாம் ஆனால் அதில் எழுதிக்கிறவைகள் ஒரு எழுத்தாகிலும் அந்த எழுத்தினுடைய உறுப்பாகிலும் அழியாதுன்னு சொல்லிட்டார் அப்படின்னா இப்போ அந்த எழுத்தும் அந்த உறுப்பு கூட இயேசுவை பற்றி தான் இயேசு என்ன பண்ண திருக்கு தரிசனத்தில் நிறைவேற்ற வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோங்க ஆகையில் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இது ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் சொன்னப்பட்ட விஷயங்கள் அனைத்தும் வந்து நிறைவேறுகிது இப்போ நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் எவ்வளோ இடன் மீனிங்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இயேசு ஏதாச்சும் சொன்னாருனாக்கா மற்ற பதிமூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வருஷம் மேத்யூ தேர்ட்டின் தேர்ட்டி ஃபோரில் இவைகளை எல்லாம் இயேசு ஜனங்களோட ஊமைகளாக பேசினார் ஊமைகளால் என்று அவர்களோட பேசவில்லைனார் ஸோ அப்போ ஜீசஸ் போக் டு தம் இன் ஏ பேரபைனார் ஊமைகளால் என்று பேசல நான் அப்போ எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ சகோதரர் பேசுறவங்க சொன்ன மாதிரி தான் மேத்யூவே போதும் தான் இருக்குது எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது எவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் இருக்குதுன்னு அப்போ அது மேத்யூவில் எவ்வளோ இடன் மீனிங்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ விஷயங்கள் இயேசு பேசியிருக்கிறார் ஸோ அவ்வளோ நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்குது அது மாத்திரம் இல்லாமல் இயேசு கைசு என்ன சொன்னார்னா யோவன் பதினாறு பன்னெண்டில் ஜான் சிக்ஸ்டீன் டுவெலில் பார்த்தீங்களா இன்னும் அநேக காரியங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஆனால் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண மாட்டீங்கோ தாங்க மாட்டீங்கன்னாரு இமேஜின் பண்ணிங்க இதுவே தாங்க முடியல இல்லையா அவர் சொன்ன விஷயங்கள தாங்க முடியல எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் எவ்வளோ விஷயம் தான் நமக்கு தலை சுற்றி எடுத்துக்கோ இல்லைங்களா அந்த அளவுக்கு விஷயங்கள் வந்து வச்சுருக்கிறார் சத்தியங்களை வச்சுருக்கிறார் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கோ எவ்வளோ உண்மைகள் எவ்வளோ விஷயங்கள் பேசிக்கிறார் வெளிப்படுத்தல் புஸ்தகம் இவ்வளோ சிம்பாலிக் லாங்குவேஜ் எவ்வளோ வெளிப்படுத்தல் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த பைபிள் கண்டெயின்ஸ் இன்ஃபனைட் ட்ரூத் இன்ஃபனைட் ட்ரூத்னா என்லெஸ் சத்தியம் கடல் மாதிரி நீங்கள் அல்லால என்ன இருக்கோ ஜிஎஸ்டி அந்த சமாரியா ஸ்திரீக்கு நான் குடிக்கிற தண்ணீரை குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்குள்ள நித்திய காலமாக ஜீவ ஊற்றா வந்துட்டு இருக்கணும் அது அந்த மாதிரி ஜீவ ஊற்றான்னு அது சத்தியம் இது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயங்களை கேட்டு அங்கே ஸ்டெக்காய் இதுதான் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு இல்லாமல் என்ன பண்ணணும் நம்ம மேலே மேலே போயிட்டு இருக்கணும் கண்கள் திறக்க 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 நம்மளுக்கு இன்னும் என்ன ஊற்று திறந்துட்டே இருக்கும் வில் க்ரோ வெரி ரிச் இன் ட்ரூத் சத்தியத்தில் வளர்ந்து இல்லைங்களா ஏஸ்வரம் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்குறதாங்க ஸோ நம்ம வர போகிற கிளாஸ்களை ஃபியூச்சரில் நம்ம எல்லாம் வேறு சத்தியங்கள்லாம் பார்க்கலாம் மே காட் பிளஸ் ஐ மீன் தேங்க்யூ